morning students welcome back to sst class of 6 children in our previous video we were doing the revision of chapter number 5 that is maps and globes aur ye hamara geography ka chapter hai aur term ka chapter hai okay children so in our previous video we had covered the topics types of maps okay then we have also studied how uh, we can represent the scale on a map then what are the components of a map theek hai aaj hum padhenge teesra component that is direction okay then representing directions on the map agar hame map mein direction show karna hai how we will represent how we will show it the direction is represent on a map विद द हेल्प ऑफ एन एरो और जो भी डायरेक्शन हमें शो करना होता है मैप पे वो हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एरो फोर डायरेक्शन आर नोन एज कार्डिनल डायरेक्शन और हमें पता है देर आर फोर डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ और इन्हीं चारों डायरेक्शन को हम कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं ओके एज यू कैन सी इन द फिगर जो नॉर्थ होता है वो सबसे ऊपर होता है साउथ हमारा नीचे होता है देन हमारे लेफ्ट हैंड साइड में मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ईस्ट है और मेरे राइट हैंड साइड में वेस्ट है और इनके बीच में जो डायरेक्शन होते हैं ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट है साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट है इन्हें हम क्या कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं क्या कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन देखिए फाइंडिंग द डायरेक्शन अब देखिए हम कैसे डायरेक्शन को फाइंड करते हैं वी यूज टू फाइंड डायरेक्शन इन द प्रीवियस टाइम विद द हेल्प ऑफ ए पोल स्टार्ट पुराने टाइम में कोई भी मैप नहीं हुआ करता था कोई भी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए कोई भी आप डिवाइस नहीं हुआ करता था तो लोग कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे दे यूज टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ ए पोल स्टार जिसे हम हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं और पोल स्टार किस डायरेक्शन में होता है इट इज ऑलवेज फाउंड इन द नॉर्थ डायरेक्शन और अगर हमें नॉर्थ पता चल गया तो हमें साउथ वेस्ट और ईस्ट भी पता चल जाएगा अगर हमें नॉर्थ पता चल गया तो उसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा साउथ और हमारे राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा वेस्ट और इसी तरह ईस्ट ठीक है तो इस तरह पुराने टाइम में डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे बट अगर सपोज किसी दिन क्लाउडी डे है तो स्टार्स तो दिखेंगे नहीं देन हाउ वी विल फाइंड द डायरेक्शन यस मैरिनर्स या सेलर्स जो नाव से यात्रा करते थे दे यूज टू फाइंड द डायरेक्शन विथ द हेल्प ऑफ ए डिवाइस कॉल्ड एज मैग्नेटिक कंपास और उसे हम मैरिनर कंपास भी कहते हैं ये मैग्नेट का बना होता है इसमें एक मैग्नेट लगा रहता है एंड वी नो दैट मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल और इसकी नीडल्स से हमें पता चल जाता है कि अगर हम नॉर्थ में हैं तो वो नॉर्थ की तरफ नीडल फ्लक्चुएट करेगा और अगर साउथ में है तो साउथ की तरफ नीडल फ्लक्चुएट करेगा सो मैग्नेटिक कंपायर्स इट इज ए डिवाइस यूज बाय मैरिनर्स एंड सेलर्स टू फाइंड द डायरेक्शन एंड इट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करता है ओके देन दिस कंपास इज ऑल्सो नोन एज मैरिनर्स कंपास इस कंपास को हम मैरिनर्स कंपास भी कहते हैं बिकॉज इट इज यूज बाय द मैरिनर्स फॉर नेविगेशन सिंबल्स सिंबल्स यानी कि चिन्ह यानी कि मार्क ओके डिफरेंट कलर सिंबल साइंस एंड लेटर्स आर यूज टू शो द इन्फॉर्मेशन तो मैप क्या होता है बहुत स्मॉल रहता है हम उसमें बहुत ज्यादा चीजें एड नहीं कर सकते तो अगर हमें कोई चीज को क्लैरिफाई करनी है तो हम अलग अलग कलर्स सिंबल्स और लेटर्स का यूज करते हैं इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए ठीक है दीज साइंस एंड सिंबल्स आर कॉल्ड कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स और इन्हीं साइंस और सिंबल्स को हम कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स कहते हैं दीज साइंस एंड सिंबल्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड और जो भी मार्क जो भी साइन या सिंबल का यूज हम मैप पे करते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है और एक जैसा होता है इसके पहले क्या था लोग अलग अलग साइंस और सिंबल्स का यूज करते थे तो क्या होता था पीपल डोंट यूज टू अंडरस्टैंड तो इसीलिए एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइंस और सिंबल्स फॉर्म किया गया जिसे कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स कहा जाता है ठीक है ये क्या कर देते हैं इन साइंस और सिंबल्स का यूज करके हम मैप को इजीली स्टडी कर सकते हैं 
For example, green color is used to show plains. Then blue color represents she sea and ocean. ठीक है तो इस तरह से कलर्स को अगर जहाँ पे मैं ब्लू कलर दिखा रही हूँ तो उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई सी या ओशियन है कोई वाटर बॉडीज है उसी तरह ग्रीन कलर अगर मैं रिप्रेजेंट करी हूँ दैट मीन्स प्लेन्स अलग अलग साइंस का अगर मैं सपोज इस तरह का यूज कर साइन यूज करी दैट मीन्स हॉस्पिटल या चर्च हो सकता है ठीक है नाउ स्केच वॉट इज अ स्केच अ स्केच इज अ रफ ड्रॉइंग हम कह सकते हैं रफ ड्रॉइंग है विच इज ड्रॉन यूजिंग विदाउट एनी स्केल और एनी कन्वेंशनल साइंस और सिंबल्स तो रफ जो स्केच है एक रफ वर्क है एक रफ ड्रॉइंग है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जिसमें हम कोई भी स्केल प्रॉपर मेजरमेंट नहीं यूज करते ना ही कुछ कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स यूज करते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल सपोज यू हैव इन्वाइटेड योर फ्रेंड टू ए बर्थडे पार्टी आपने अपने फ्रेंड को बर्थडे पार्टी में बुलाया है और उसको आपका घर नहीं पता है देन वॉट यू विल डू आप उसको अपने घर का एक पिक्चर दिखाएंगे गूगल मैप पे जो है लोकेशन शो करेंगे तो वो उसको एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे ये लैंडमार्क है इस हॉस्पिटल के बगल में है या उसके ऑपोजिट में है देन यू कैन ईजली रीच देर यहाँ पे कोई स्केल या मेशरमेंट नहीं होता है सो वॉट इज स्केच स्केच इज अ रफ ड्रॉइंग और इट इज अ रफ ड्रॉइंग विच इज ड्रॉन विदाउट यूजिंग एनी स्केल और एनी कन्वेंशनल साइंस एंड सिम्बल्स ओके ना प्लान अब प्लान क्या है एन एकट मैप ऑफ ए वेरी स्मॉल एरिया इज कॉल्ड ए प्लान प्लान क्या है बहुत ही एकट एग्जैक्ट मैप होता है स्मॉल एरिया का जिसको हम बहुत प्लानिंग के साथ करते हैं जो आर्किटेक्चर्स होते हैं तो वो प्लान बनाते हैं कोई भी बिल्डिंग का कोई भी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का या कोई भी हॉस्पिटल का ठीक है जो बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स होते हैं तो उनका एक प्रॉपर प्लान होता है कि इतना मेशरमेंट इस का स्केल इस तरह रहेगा एकदम प्रॉपर प्लानिंग के साथ और एकदम एक्यूरेट मैप होता है स्मॉल एरिया का उसे हम क्या कहते हैं प्लान इट इज यूज बाई इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स टू ड्रॉ एन एक्यूरेट मैप ऑफ हाउस और बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स और ऐसे मैप कौन यूज करता है इंजीनियर्स यूज करते हैं या कंस्ट्रक्टर्स यूज करते हैं तो ताकि जो भी वो चीजें बिल्डअप कर रहे हैं बनवा रहे हैं उसका एक एक्यूरेट क्या हो मेशरमेंट और प्लान हो ठीक है द स्केल ऑफ ए प्लान इज डिफरेंट फ्रॉम द स्केल ऑफ अ मैप जो प्लान का स्केल होता है वो मैप के स्केल से टोटली डिफरेंट होता है द मैप इज ड्रॉन ऑन ए स्मॉल स्केल बट द प्लान इज ड्रॉन ऑन ए लार्ज स्केल जो मैप होता है छोटा सा मैप होता है उसमें जो स्केल होते हैं छोटे होते हैं स्मॉल लेवल पे होता है लेकिन प्लान जो होता है वो एक्यूरेट मैप होता है वो पर्टिकुलर एरिया का होता है तो उसके जो स्केल होते हैं वो लार्ज एरिया में होते हैं ठीक है लार्ज स्केल पे होते हैं सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्केल ऑफ ए प्लान एंड द स्केल ऑफ अ मैप सो चिल्ड्रेन आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स of the chapter that's all for to today okay so we have completed this chapter children learn all the exercises key terms and question answer of the chapter so today's homework is question number 1 how can the pole star help in finding directions question number 2 differentiate between sketch and plan question number 3 what is the device used by sailors to find directions question number 4 What are the advantages of mariners or magnetic compass? Question number five. What are cardinal directions? And question number six is what are the maps that show a very small area in detail called? So, children, these six question answers you have to write it and learn it. Okay? It's very important. It can come in your term one examination. So, learn it properly. and write it in a very neat and clean handwriting and send it as your homework in the next day and children again i am requesting you to please watch the full video because it is beneficial for you because it's a revision video and i hope you will do that okay so that's all for today thank you class